ഭാഗവത കഥകൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇഹലോകത്തിന്റെ ക്ഷണികത ഓർത്ത് നിമി രാജാവ് യജ്ഞത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു താൻ സകലവിധ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ഇക്ഷാക്കു വംശത്തിന്റെ ഗുരുവായ വസിഷ്ഠനെ ഇവിടെയല്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം ധനം മോഹിച്ച് മറ്റു വല്ലവർക്കും വേണ്ടി അതേ സമയത്ത് പോകുന്നത് രാജഗുരുവിന് ഭൂഷണമല്ല എന്നതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ന്യായം കൊടുത്ത വാക്കിന് വിലയുണ്ടാവണം എന്നത് വസിഷ്ഠന്റെയും അങ്ങനെ വസിഷ്ഠ മഹർഷി ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞത്തിന് തന്നെ പോയി വേദപാരംഗത മഹർഷിമാരായ ഭൃഗു അങ്കിരസ് വാമദേവൻ ഗൗതമൻ വസിഷ്ഠൻ പുലസ്ത്യൻ റിചിക്കൻ പുലഹൻ ക്രതു തുടങ്ങിയ മുനിമാർ യജ്ഞത്തിനായി എത്തിച്ചേർന്നു നിമി രാജാവ് യജ്ഞം നീട്ടിവെക്കാതെ ഗൗതമ മഹർഷിയെ ഗുരുവാക്കി അദ്ദേഹം വളരെ കാലം ദീക്ഷയെടുത്ത് ഹിമവേൽ പാർശ്വത്തുള്ള ഒരു തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ യാഗം ചെയ്തു അനേകം ബ്രാഹ്മണർക്ക് കയ്യയച്ച് ദാനം ചെയ്തു അളവറ്റ ധനം പശു മറ്റു വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ മുനിമാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും നൽകി അപ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം വസിഷ്ഠൻ നിമി രാജാവിനെ കാണാൻ യജ്ഞശാലയിൽ എത്തി അപ്പോൾ രാജാവ് നല്ല ഉറക്കത്തിലായതിനാൽ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് വസിഷ്ഠനെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരവാതിൽക്കൽ വന്നില്ല കോപിഷ്ഠനായ മുനി ഇങ്ങനെ ശപിച്ചു ഗുരുവായ എന്നെ നീ മാനിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ തടഞ്ഞിട്ടും അന്യനായ ഒരാളെ ഗുരുവായി വരിച്ച് നീ യജ്ഞം നടത്തുന്നു നിന്റെ ദേഹം വീണു പോകട്ടെ നീ വിദേഹനായി പോകട്ടെ മുനിയുടെ ശാപമറിഞ്ഞ കാവൽക്കാർ രാജാവിനെ ഉണർത്തി ഓടിച്ചെന്ന് നിമി രാജാവ് ഗുരുവിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഗുരു അങ്ങല്ലേ ആർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞം നടത്തിക്കാൻ പോയത് അങ്ങയോട് ഞാൻ എത്ര അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അത് കേൾക്കാതെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങേക്ക് ധർമ്മം എന്തെന്നറിയാം എന്നിട്ടും അതാചരിക്കാതെ അങ്ങ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു ബ്രഹ്മപുത്രനായ അങ്ങ് കുലഗുരുവിന്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങിപ്പോൾ സ്വന്തം ദോഷം കാണാതെ എന്നെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു യാതൊരു കാരണമില്ലാതെ കോപിക്കുന്നവൻ വെറും നികൃഷ്ടനാണ് കോപം കൊണ്ട് എന്നെ ശപിച്ചതുപോലെ അങ്ങയുടെ ഉടലും വേർപെട്ടു പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ശപിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാളും പരസ്പരം ശപിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും ദുഃഖമായി വസിഷ്ഠമുനി ബ്രഹ്മാവിന് ചെന്ന് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ നിലയിൽ നിന്നും കരകയറുക ഇനി ദേഹമെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആരാണെന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പിതാവേ എന്റെ പഴയ ദേഹം തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുണ്ട് എന്നിലെ ജ്ഞാനവും പോകാതെയിരിക്കണം പുത്രന്റെ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശരീരം സ്വീകരിക്കും വരെ മിത്രാവരുണന്മാരുടെ തേജസ്സിൽ വാഴുക എന്നിട്ട് സമയമാവുമ്പോൾ ജന്മമെടുക്കാം അപ്പോൾ ദേഹം തിരികെ കിട്ടി വീണ്ടും പഴയതുപോലെ സർവ ആരാധ്യനായി കഴിയുകയും ചെയ്യാം പിതാവിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് വസിഷ്ഠൻ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി നേരെ വരുണന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ ചെന്നു സ്വദേഹം വെടിഞ്ഞിട്ട് സൂക്ഷ്മ ശരീരിയായി മിത്രാവരുണന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ലയിച്ചു ഒരിക്കൽ ഉർവശി സഖികളുമായി വരുണാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു മിത്രാവരുണന്മാർ രണ്ടാളും ആ അതിസുന്ദരിയെ കണ്ട് കാമാതുരരായി അവരുടെ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞ അപ്സരസ് അവരുടെ കൂടെ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം മിത്രാവരുണരുടെ രേതസ് ഒരു കുടത്തിൽ പതിക്കാനിടയായി ആ കുടത്തിൽ നിന്നും 
രണ്ട് കുമാരന്മാർ പിറന്നു അതിസുന്ദരന്മാരായ ഇവരാണ് അഗസ്ത്യനും വസിഷ്ഠനും അഗസ്ത്യൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ തപസ്സിനായി യാത്ര തിരിച്ചു വസിഷ്ഠൻ വീണ്ടും ഇക്ഷാക്കു വംശത്തിന്റെ ഗുരുവായി നിമിയുടെ ദേഹം ആത്മാവിനെ വെടിഞ്ഞത് കണ്ട മഹർഷിമാർ ആ ശരീരത്തെ സുഗന്ധതൈലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു യാഗത്തിന് സന്നിഹിതരായിരുന്ന ദേവന്മാരോട് അവർ ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചു അല്ലയോ ദേവന്മാരെ പുണ്യപ്രവൃത്തിയായ യാഗം ചെയ്തതിനാലാണ് ഈ രാജാവിനെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയാലും നിമിയുടെ ശരീരം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ഋഷിമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നിമി ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനാൽ ദേവന്മാർ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹം നൽകി മഹാനായ നിമി ഇനി ജീവികളുടെ നേത്രങ്ങളിൽ വിധേയനായി വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ പക്ഷേ രാജാവില്ലാത്ത രാജ്യം അനാഥമായിത്തീരും എന്ന് ഭയന്ന് മഹർഷിമാർ നിമിയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ മതിച്ചു നോക്കി അത്ഭുതകരമായി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബാലൻ ഉയർക്കൊണ്ടു ദേഹം വിടിഞ്ഞ നിമിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് വിദേഹൻ എന്നും രാജവംശത്തെ ജനിപ്പിക്കുക എന്ന നിയോഗം ഉള്ളവനെ ജനകൻ എന്നും മഥനത്താൽ ഉണ്ടായ ആൾ മിഥിലൻ എന്നും ആ കുമാരന് പേരുകളുണ്ടായി ഈ മിഥില രാജാവിനാണ് ഭൂമിയെ ഉഴുന്ന സമയത്ത് സീരഭാഗത്തു നിന്ന് അഥവാ കലപ്പയുടെ തലപ്പത്തു നിന്ന് സീത എന്ന ബാലികയെ ലഭിച്ചത് അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് സീരധ്വജൻ എന്നും പേരുണ്ടായി ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ശുകമുനി ചന്ദ്രവംശത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സഹസ്ര ശീർഷനായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി കമലത്തിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി ഗുണഗണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സമശീർഷനായി ഉയർന്ന പുത്രൻ അത്രിമഹർഷിയുടെ ആനന്ദാശ്രുവിൽ നിന്ന് അമൃത സ്വരൂപനായ ചന്ദ്രൻ ജനിച്ചു ബ്രാഹ്മണർ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഔഷധികൾ എന്നിവയുടെ പതിയായി വാഴട്ടെ എന്ന് ചന്ദ്രനെ ബ്രഹ്മാവ് വരദാനം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും ജയിച്ച ചന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ രാജസൂയ മഹായജ്ഞം നടത്തി ഭഗവാനെ പൂജിച്ചു രാജസൂയം നടത്തി വിജയിച്ചതോടെ ചന്ദ്രൻ മഹാ അഹങ്കാരിയായിത്തീർന്നു അതീവ സുന്ദരനും അതേസമയം അഹങ്കാരിയുമായ ചന്ദ്രനെ ബൃഹസ്പതിയുടെ പത്നിയായ താരയിൽ മോഹമുതിച്ചു ദേവഗുരു പല തവണ കേണപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ചന്ദ്രൻ തന്റെ മോഹം വെടിഞ്ഞില്ല പകരം അതിസുന്ദരിയായ താരയെ അപഹരിച്ച് സ്വന്തമാക്കി ദേവഗുരു ഇതിൽ അത്യന്തം പ്രകോപിതനായി ദേവന്മാരോട് തന്റെ പത്നിയെ വീണ്ടെടുക്കാനായി സഹായം തേടി ബൃഹസ്പതിയോട് പണ്ടേയുള്ള വൈരാഗ്യം വെച്ച് അസുരഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യർ ചന്ദ്രന്റെ സഹായത്തിന് തന്റെ അസുര സൈന്യത്തോടുകൂടി വന്നെത്തി ഇതേ തുടർന്ന് അതിഘോരമായ ദേവാസുര യുദ്ധം നടക്കുകയുണ്ടായി ബൃഹസ്പതിയുടെ ഭാഗത്ത് സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരൻ ഭൂതഗണങ്ങളോടൊപ്പമാണ് പൊരുതാൻ നിന്നത് അങ്ങനെ താരനിമിത്തമായി ഗംഭീര ദേവാസുര യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മദേവ ഈ യുദ്ധം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അനർത്ഥത്തിലാണ് കലാശിക്കുക അങ്ങ് അധർമ്മം ചെയ്ത ചന്ദ്രനോട് ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചാലും ഇത് കേട്ട ബ്രഹ്മാവ് ചന്ദ്രനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയുടെ പത്നി നിനക്ക് വരേണ്യയല്ല മാതാവിനെ പോലെ കരുതേണ്ട താരയെ വിട്ടു നൽകുക അല്ലാത്ത പക്ഷം ഘോര വിപത്തുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും പിതാമഹന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ചന്ദ്രൻ അത് അംഗീകരിക്കുകയും താരയെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് താര ഗർഭമതിയായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞ ബൃഹസ്പതി ഭാര്യയോട് ക്ഷോഭത്തോടെ ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചു അല്ലയോ മൂഢേ അന്യന്റെ ശിശുവായുള്ള ഈ ഗർഭത്തെ കളയുക തന്നെ വേണം എനിക്കും പുത്രപ്രാപ്തി ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശപിച്ച് ഭസ്മമാക്കി കളയുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ പക്ഷേ താര ചന്ദ്രനെപ്പോലെ തന്നെ അതീവ ശോഭയോടുകൂടിയ ഒരു പുത്രനെ ജന്മം നൽകി എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശോഭ കണ്ടതോടെ ബൃഹസ്പതിയും ചന്ദ്രനും ഒരേപോലെ 
ഇവൻ തന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു ആരാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും ചോദിച്ചിട്ടും ലജ്ജാവതിയായി നിന്നതല്ലാതെ താര യാതൊരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ബാലൻ തന്നെ അതീവ കോപത്തോടുകൂടി തന്റെ മാതാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഭവതി ലജ്ജിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആരുടെ പുത്രനാണ് എന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞാലും എന്നിട്ടും താര സംസാരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് താരയെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചു ഇത് ആരുടെ പുത്രനാണെന്ന് ആരാഞ്ഞു അപ്പോൾ താര ഇവൻ ചന്ദ്രപുത്രനാണെന്ന് ലജ്ജയോടുകൂടി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രന്റെ പുത്രനായ ആ ബാലനെ ബ്രഹ്മാവ് ബുധൻ എന്ന് നാമം നൽകി ഈ ബുധനെ ഇളയിൽ പുരൂരവസ് എന്ന പുത്രനുണ്ടായ കഥ മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പുരുഷകേസരിയായിരുന്ന പുരൂരവസിന്റെ മാഹാത്മ്യം ദേവസഭയിൽ നാരദൻ പ്രകീർത്തിച്ചത് കേട്ട് അപ്സരസുന്ദരിയായ ഉർവശിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ മോഹം വന്നു പക്ഷേ ഈ മോഹം മൂലം ഉർവശി മിത്രവരുണന്മാരുടെ ശാപത്തിന് ഇരയായി എന്തായിരുന്നു ഉർവശിക്കേറ്റ ശാപം ആ കഥ നാളെ